。我的亲生父母将我告上了直接审判台，被告者若是被判有罪，将现场脑死亡。我出现在直接审判台时，所有的人都惊住了，包括我的父母。他们原本只想用直接审判逼我同意给生病的弟弟捐肾，但他们没想到我选择了接受审判，让世人看看他们多恶心。我接受审判的同时，观看直播审判的人也开始疯狂了起来。只有人敢来直接审判啊！今天有好戏看了。我是第一个站上直接审判台的被告者。之前的被告者因为心虚、害怕、担忧等，在上审判台之前便认罪或者选择与原告和解。被告，你却忍接受审判，且已知审判有罪的后果吗？看到原告席亲生父母小人得志般的嘴脸时，我强忍住内心的悲愤。他们的眼神有不屑，有厌恶，还有痛恨。我深吸一口气，不再看他们，尽量让自己平静下来。我确认，原告确认提起审判，且已知若被告审判无罪，原告将被永久监禁的后果吗？我的母亲有些犹豫地看向父亲，父亲横了他一眼，两人最终点了点头。审判开始，我父母控告我的第一项罪名是家里艰难将我养大，我赚钱后却不补贴家里。父母控诉着我的不孝。说我是一毛不拔的铁公鸡，在他们口中，我成了千古罪人。家里条件不好，他们艰难将供养我成人，需要钱时，我却不回家，一分钱也没给他们。说到动容处，他们泪如雨下，难以控制自己的情绪。这是白眼狼吧？百善孝为先，这是人的基本道德啊！他这种人哪来的胆子上直接审判台？在一片咒骂声中，金属仪器固定住我的大脑，在脑电波的辐射中，我疼得眯起眼。世界一片安静，台下的人齐刷刷地看着审判台，好奇着审判结果。而我的父母则一脸期待，期待着我审判有罪，现场脑死亡，这样他们就可以拿我的肾救他们的儿子了。终于审判结束，脑部的疼痛消失，审判台上显示出了四个大字：审判无罪。台下一片哗然，而我父母耷拉着脸，十分失望。屏幕中出现了我的记忆片段：我五岁时，弟弟出生了。那天父母格外的高兴，也难得没有打骂我。我爸说：“女人的出路就是找个人嫁了，男人才是我们家的未来。”于是很小我就开始帮家里干农活、做家务。干活的时候，偶尔看几眼在吃饭玩耍的弟弟，也会被妈妈责骂。国家规定的九年义务教育结束后，即使我成绩优异，他也不同意我在读书，坚持让我去打工赚钱贴补家里。我跪在地上，一遍又一遍地恳求他：“爸，爸。”上完学我可以挣更多钱，到时候我都会给家里的。求求你让我去上学吧！我边说边哭，将头重重地磕在地上。可他很没理我的恳求。家里那么多活，你不干谁干？我抬头看了一眼弟弟，我在弟弟这个年纪已经做很多农活了，可我不敢说。母亲见我看了眼弟弟，冲上来将我狠狠打我一下。你难道还想你弟弟做？就这么决定了？辍学吧！妈妈，求求你了，让我上学吧，我真的想上学。我说了，不让上就不让上，还敢顶嘴，赔钱货！他嘴里咒骂着，一巴掌打到我的脸上。我在他的殴打中静了声。当天夜里，我蜷缩在角落里，无助的哭泣。他们明明还有劳作的能力，他们明明可以继续供我上学，可他们不愿意，因为我是女孩。我按照父母的要求进了工厂，三班倒的在流水线上工作。闲暇时间。我会偷偷看书，虽然辛辛苦苦挣的钱大部分给了家里，但我没有放弃学习。我深信学习改变命运。一次工厂的工资发的晚了些，妈妈便找到了我打工的地方，质问我为何没有按时给家里汇款。还没等我解释几句，他发现了我的书，他如同一只饿狼，冲上前撕毁了我所有的书，愤怒地将撕毁的书本甩到我的脸上。胆子大了，钱不按时汇，还敢留着钱买这么多没用的东西。这是用省下来的钱买的，其他的钱都给家里了。为了省钱，我一顿饭都当两顿饭吃。省下来的钱也要汇给家里，你太懒了。下班了就不想着挣钱了，你怎么不去再多打一份工？赶紧再多打一份工。你弟弟要上补习班，家里需要钱。当我工资到账时，他转走了我所有的工资，丝毫没考虑我接下来要如何生活。为了多挣点钱，我去饭店里兼职送外卖。一次因为时间太赶，我骑车摔了一跤，身上摔得疼得不得了。好心的路人将我扶起，想送我去医院，我拒绝了。去医院要花钱，而我没钱，外卖全洒了。我一瘸一拐的推着车回了饭馆，跟饭馆老板不停的道歉着，希望他不要让我赔钱。老板看了看了我腿上的伤
，没跟我计较，还为我结了当天的工钱，让我买药。我把手中的外卖递给老板，他让我直接扔了。我没舍得扔，我把那份外卖吃了。虽然有着泥土的味道，但是我吃得很开心，因为那是我吃的最饱的一顿。母亲打来电话，让我转最近兼职的钱。我看着脚上的伤口，试探性的问：“今天我摔伤了，能留一点钱买药吗？”你那又不是什么娇贵身体，小时候随便摔都没事，忍忍就得了，浪费那个钱干嘛？我的亲生父母将我告上了直接审判台，被告者若是被判有罪，将现场脑死亡。去接上级，看到这里，台下的陪审团们看我的眼神已经发生了变化，观看直播的也同情起来。见过吸血父母，没见过这么吸的。这女孩子好可怜啊！主法官敲了敲法锤，示意现场肃静。第一项控诉罪名，被告无罪。下面开始审判第二项罪名。第二项罪名是骗了三十万彩礼逃走，让父母背上债务。我们给他介绍了对象，结果拿了钱，还跟我们断绝关系家，让我们还三十万的债务。原告席的母亲装作擦眼泪的样子，但她攥紧的手暴露了她的心虚。弹幕又开始摇摆起来。真的假的？有可能真的，这样他就能报复他父母了。三十万可以立案报警了。审判开始，又是一阵电波袭来，我闭上眼，等待着审判结果。最终，审判台上显示出了四个大字：“审判无罪。”台下跟弹幕都静了声，等着屏幕播放我脑中的回忆。一天下班时，我接到了弟弟的电话：“姐，你快回家吧，爸妈被人骗了，他们现在欠了三十万，如果还不上，就要把我们赶出家。”我赶紧请了假赶回家，可家里却风平浪静，父母一脸平静地在家等着我。家里多了一个人，村里一个老光棍，靠着不上台面的手段赚了些钱，处处相亲，但都没人愿意嫁给他。看到我回来，母亲积极地给老光棍介绍着我：“这是我女儿，长得还不错吧，很能干活。小时候家务什么都是她在做，娶她你不会吃亏的。”我看着四十多岁、满脸横肉的老光棍，内心只觉得恶心。你们让我回来，就是让我跟他结婚。怎么，你这年纪也可以结婚了？我不嫁，我不想结婚。你不嫁，家里哪有钱给你弟买房子？原来老光棍愿意出三十万彩礼让我跟他结婚，就为了三十万，你们就想把我卖了？这哪是卖你，这是为你好。你迟早要结婚，这人也不错。四十岁了还没有对象，这叫人不错。你们就算打死我，我也不会嫁给他。眼见我死都不同意嫁给他，老光棍说改日再说，然后走了出去。父亲追出去安抚老光棍，母亲则开始安抚我。父亲送走老光棍后，他们没再逼我，反而说天晚了，让我在家住一晚，明天再回去上班。往常他们会大骂我，然后让我滚，这次却格外反常，我心里有些发毛。鬼使神差般，我在床边放了个热水瓶，直到深夜我也没睡着。却有人偷摸进了我房间，我心中警铃大作，一把将他踢下床，爬起来开灯。灯一亮，我发现他是老光棍，见我认出他，反而没有害怕。我开始大喊救命，父母弟弟就在隔壁，可没人应。那一瞬间，我突然想明白了什么。你怎么喊救命都没用？要是是你爸给我的，等生米煮成熟饭，我看你嫁不嫁。他的手探进我的衣物，我挣扎着，他却开心地笑着。我摸到床边的热水瓶。爆发出了惊人的力量，操起瓶子，狠狠打中他的头，他疼得龇牙咧嘴，随即跑了出去。跑出时，看到了正在窗边偷听的父母，他们第一时间没有关心我，而是怒吼道：“你把他怎么了？”骂完，我便前后脚去看老光棍的伤势。我在院子里气得跺脚，我越想越委屈，忍不住落下泪来。而我的弟弟就在隔壁房间看着、听着，从头到尾没有出来说一句话。父母没顾及我蓬头垢面的模样，让我滚出家。我头也不回地走了，一个人去了警察局。我给警察看我的伤，告诉他我都差点被性侵了，而我的父母是同伙。在诧异中听完我的叙述，一位警察姐姐听完，气愤不已道：“那个老光棍我们知道的，被告好多次了，居然还敢！”当父母跟老光棍出现在警察局时，父亲冲上来便骂我：“丢人丢到警察局来了，滚回去！”到底是谁丢人？为了三十万彩礼卖女儿，女儿不同意，居然让他人性侵女儿，你们还配当父母吗？老光棍指着自己的伤说：“他还要告我，将他打伤。你出现在我家，意图性侵我，我正当防卫。”眼看警察就要立案，老光棍怂了，让我父亲来劝说我。我不肯，父亲便破口大骂：“真是作孽生出了你这样的女儿，当初还不如不生你。”
，不孝女，简直要把我们气死。后来我同意不立案，只要签署一份断绝关系的证明。经过这件事情，我彻底看清了他们的嘴脸，决心跟他们断绝关系，远离他们。你弟弟以后出息了，别舔着脸回来。你流落街头了，我们也不会管你。不再理会他们的咒骂声，我拿着断绝关系的证明，决绝离去。后来我接到老光棍的电话。你父母收了我三十万彩礼，现在也不退给我，你必须替他们还。凭什么？凭你是他们的女儿，你不还我就到你工作的地方呢。我跟他们已经断绝关系，况且我没有拿你的钱，谁拿你的钱找谁要？我直接挂了电话，换了电话号码，换了工作，换了住的地方。我的回忆结束，我父母在没了之前的锐气，弹幕骂声一片。天啊，这样的人真不配为人父母，那个老光棍真是令人作呕。这世上真有这种忍心的父母吗？明明是他们拿钱了。主法官十分不悦地盯着我父母。第二项控诉罪名，被告无罪。下面开始审判第三项罪名。第三项罪名是见死不救、不愿捐肾救重症的弟弟。接着，屏幕上开始播放有关弟弟的视频。他躺在病床上，不停地叫着姐姐：“姐姐，救救我！”弹幕沉寂了一会，又刷了起来。这个很难判，毕竟是人命，很容易被判见死不救。虽然父母做了很多的事，但是生病的是弟弟，他们在开心。一旦我被判有罪，脑死亡后就可以用我的肾去救弟弟了。毕竟在他们心里，只要能做他们的儿子，我这个女儿死了就死了。审判开始，我强忍着电流不适，审判台上显示出了四个大字：审判无罪。弹幕再次沸腾起来。审判无罪，他无罪。快播放他的回忆，我们要看。我的亲生父母将我告上了直接审判台，被告者若是被判有罪，将现场脑死亡。去接上级，我原本以为弟弟跟我父母是不一样的。当他学会第一句话时，我由衷的为他开心。他在院子里蹒跚学步，一旁的柴火堆突然倒了下来，我顾不得自己，连忙扑过去将他护在身下，木头砸到我的头。但我第一时间是看弟弟有没有受伤，见他没受伤，我开心的笑了。母亲骂骂咧咧的将弟弟从我手中接过。让我把柴火重新堆好，我会偷偷带学校发的糖给弟弟吃，哪怕他从来不跟我说谢谢。但后来我发现他跟我父母一样，当他要什么，我没有及时满足他时，他便会大哭，引来父母责骂我。他似乎很享受父母的偏爱，享受打压我后的快乐。我的成绩一直比弟弟好，虽然父母毫不掩饰对他的偏心，但他还是不愿意我成绩比他好。我听见过他在父母在房间里的对话：“爸爸妈妈。”你们会因为我的成绩没有姐姐好就不喜欢我了吗？当然不会，女孩子读书好又没用。爸爸妈妈，我听我同学说，他姐姐读大学以后就不再管家里了。你们说姐姐会不会这样？不会让他读大学的，高中也别读了，让他早点去赚钱给我们。如果我能去上补习班，我会更努力学习，到时候考上大学给爸爸妈妈争光。儿子真乖。于是弟弟成功让我辍学。差点被老光棍性侵那天，我喊了弟弟的名字，救救我！哪怕我是一个陌生人，他也不应该视而不见。可等到的是他的沉默。也对，三十万彩礼要用来给他买房子，帮了我哪来钱给他买房子？我的弟弟没救我，我是自己救的自己。看到这里，父亲突然大声说：“就因为这个不救弟弟，不能判他无罪啊！哪怕再有心结，那也是他亲弟弟，也是一条人命。他不救，就是见死不救。”法官重重斥责安静，因为回忆还没结束。我接过医生递来的病历，你的胃有很大问题，不能再饿肚子，是不是减肥了？小时候条件不好，吃不饱饭，后来一直忙着工作，没在意身体。你的身体各项机能都不好，定要好好休息，好好调养。那我能捐肾吗？你疯了了，不要命了？你的身体状况不满足任何捐献的条件。医生话音一落，弹幕一片热闹。这算见死不救吗？这父母还想以命换命啊！他无罪，无罪。父母愣在原地，没想到会这样。主法官重重地敲下手中的法锤。本庭审判结束，被告审判无罪，原告将被永久监禁，立即执行。法官大人，我能不能撤销审判？这是最高法庭的权威，你当这是儿戏吗？提起直接审判时，就应该清楚审判结束的后果。我走下审判台，缓缓走近他们。父亲看着我，破口大骂：“就不应该生下你，生下来就应该把你掐死。你救救你弟弟，他可是你亲弟弟呀、啊，他是一条人命啊，你要负责。”
。听到这里，一股凉意席卷我全身。哪怕医生已经明确说我的身体不能捐肾，他们还是责怪我没有救他们的儿子。毕竟我的命，他们儿子的命比起来不值一提。他看向我的眼神全是恨意与恶毒。他要是死了，我做鬼也不会放过你。我觉得自己面对他们的伤害已经可以刀枪不入了，但听见他说出那句话时，还是很心痛。我转过身，不再理他们。后来我收到了弟弟寄给我的一封信，他很幸运地匹配上了新的肾源，正在恢复身体。很多事情是因为小时候不懂事，伤害了我。现在他心里满是愧疚。他说康复以后想见见我，想当面给我道歉。我将信原封不动地寄回了，没有给他任何回复。这就是我给他的回复。我已经与那个家断绝了关系，此后他们不再是我的家人。我不会去监狱看我的父母，也不会跟弟弟见面。此生不再有瓜葛是最好的结局。